Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Prueba de que el microondas te hace daño. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo y hoy quiero compartir contigo esta información que entiendo que es de gran ayuda para ti, tus seres queridos y la salud de, de tu familia. Eh, el microondas definitivamente hace daño. ¿Por qué hace daño? Porque el microondas contiene una tecnología de microondas que tú no la ves, pero te afecta, te afecta el sistema nervioso, te afecta el corazón, te afecta el cerebro, te afecta, te afecta el sistema inmune, te afecta de, de forma negativa el cuerpo, ¿no? Que tú no la veas no significa que no existe. Vas a ver otros episodios de Metabolismo TV donde estoy explicando el daño que hacen los microondas, pero hoy quiero enseñarte la prueba para que tú te des cuenta que efectivamente esto que se ve tan eh, inocuo, tan que no hace daño y demás es bien dañino. De hecho, ahora mismo yo estoy parado aquí y estoy recibiendo el impacto de este microondas que está apagado, porque fíjate que el microondas aunque esté apagado emite ondas. Esto que ves aquí es un probador, es un probador de campos electromagnéticos. Si yo me pego ¿verdad? acá, por acá ya, yo estoy, ya, yo, ya esto está percibiendo el campo electromagnético que está saliendo de ahí, que es el mismo que causa cáncer, que causa eh, ansiedad, que puede representar falta de sueño, nerviosismo, todo ese tipo de cosas, cambios neurológicos, cambios eh, al sistema inmune. Este, eh, ahora, aquí lo estás viendo así, ¿ves? Y según yo lo pego, lo puedo ver, claro, si yo me pego aquí, ya lo voy a recibir, ya me va a entrar al sistema nervioso, es inevitable porque el sistema nervioso del cuerpo es como si fuera una antena, así que muchas personas que tienen problemas eh, de salud, esto está comprobado que sube la glucosa sube la glucosa a los diabéticos y a los que no son diabéticos pues les ayuda a engordar porque les sube la glucosa. Pero vamos a ver un momentito lo que pasa cuando yo prendo el microondas. Ahora mismo están viendo la cantidad que, que produce de eh, campo electromagnético que está saliendo impactando mi cuerpo, ¿no? mi cabeza, mi cerebro y demás. Pero lo voy a prender un momentito para que vea eh, cómo, cómo esto cambia. Déjame ponerlo por aquí. Aquí vamos a verlo. Okay. Aquí vamos. Bien, fíjense. Ahora, miren esto. Ahora casi ni se oye, pero ahora se extiende hasta por acá. ¿Sabes? ¿Ve? La onda de campo electromagnético ahora es que llega bien lejos, casi, casi invade la cocina completa. ¿Ok? O sea, ahora está viendo algo que cuando penetra el sistema nervioso causa depresión, causa daños y demás. Así que déjame apagarlo porque eh, no me quiero freír el cerebro. Este, ok, gracias. Ok. Eh, fíjense. Eh, eh, Pueden ustedes, si quieren investigar esta información, van a ver que la doctora Magda Abbas de Trent University, pueden buscar, eh, publicó un estudio muy completo que se llama Microwave Radiation Affects Autonomic Nervous System. Eso quiere decir que la el microonda, la energía de microonda, eh, eh, la radiación de, de microonda afecta el sistema nervioso autonómico. ¿Qué es el sistema nervioso autonómico? Pues ese que controla pasivo y excitado, todos lo tenemos, ¿no? Así que básicamente esta doctora llega a medir lo, el ritmo del corazón, cómo cambia, cómo sube la presión, cómo a, altera la, la coagulación de la sangre, cómo afecta el sistema inmune y demás. Luego adicionalmente el científico que más estudios ha hecho sobre esto desde hace muchos años está en Suiza, eh, se llama el doctor Hans Ulrich y él nos demuestra con sus estudios, con sus escritos y les invito a que lo busquen si leen en inglés, eh, cómo afecta la sangre. La sangre básicamente eh, rompe los glóbulos rojos, me sigue, los destruye este, y aglutina la sangre, que quiere decir que hace coágulos. ¿no? El corazón se afecta porque se cambia el ritmo del corazón y se cambia el, 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 la variabilidad del ritmo del corazón, que es uno de los indicadores de, de estrés del sistema nervioso. Eh, afecta dramáticamente el sistema nervioso. O sea, hay muchas personas que entran en ansiedad, en depresión, en insomnio, solamente porque están trabajando. Eh, son hipersensibles a las ondas eh, pues, eh, electromagnéticas que emite, microondas que, que emite distintos equipos. Hay muchos equipos que miden, eh, que emiten ondas eh, electromagnéticas, en microondas, pero el microondas es uno de los más poderosos de todos. ¿no? Eh, también se demostró que hace daño al cerebro, a las neuronas del cerebro eh, y afecta el colesterol, los niveles de colesterol, eh, levanta el colesterol malo y baja el bueno. Este, y también afecta a la hemoglobina que es el, el, la, o la, la célula que carga el oxígeno hacia, o sea inclusive hay casos donde se causa anemia simple y sencillamente porque la persona está experimentando eh, eh, ondas, eh, microondas. Quiero que sepan que la historia del microondas es la siguiente, 
En la Segunda Guerra Mundial los alemanes iban a atacar a Rusia. Rusia es un país bien frío, donde hay un invierno muy fuerte y ellos para sobrevivir inventaron el microondas y los primeros microondas los crearon los alemanes para poder calentar la comida de sus soldados al llegar a Rusia, porque es un país bien frío, un invierno muy cruento, ¿no? Este, ¿Qué pasa? Que eh, después de la Segunda Guerra Mundial los rusos analizaron los microondas y en Rusia están prohibidos los microondas, pero los americanos eh, lo aprobaron. Así que para nosotros y para muchas partes del mundo están aprobados, pero en Rusia todavía al día de hoy los microondas no se usan, ¿me sigue? Porque saben que hace daño. Entonces, es importante que usted eh, esté pendiente de que todas las corrientes eléctricas, las lámparas y demás, emiten eh, 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 rayos electromagnéticos que afectan el sistema nervioso. Pero el microonda en especial es el más dañino de todos. Y esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa.